ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಐದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಐದು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಪಾತ ಹದಿನೇಳು ಅನುಪಾತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಐದು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಳತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅನುಪಾತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಪಾತ ಹದಿನೇಳು ಅನುಪಾತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ತ್ರಿಭುಜದ ನಿಜವಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು ಬರೀ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನುಪಾತವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೀಜಾಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನುಪಾತವು ಹನ್ನೆರಡು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಓಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ ನಾವೀಗ ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತ ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮುಲವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಿ ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವು ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಸದ್ಯ ಅನುಪಾತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥವು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಐದು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಭಾಗಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕ ಹತ್ತಲೆ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಹದಿನೇಳು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾಹು ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆನಾ ಅದರಂತೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇದು ಅದರಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಓಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಪರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಳತೆ ಯಾವುದರ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಳತೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಳತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಈಸ
ಆರಾಮವಾಗಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಗ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಈಗ ಅದರದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ನಾಲ್ಕರ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಉತ್ತರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಏಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬರೆದೆ ಏಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಏಟಿ ಒನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏಟಿ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಈ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಥೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಥೌಸಂಡ್ ನೋಡಿ ಥೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಥೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಏಟಿ ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ರೂಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಗದ ಈ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ಥೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ